Pa dyshim që mund të thuet se vendimi i sotëm i Komisionit Pavarur të Kualifikimit është dhe i pari zyrtar që zyrtarizon filimin e vetingut. Për këtë do të kemi dhe një bised, një analiz me drejtorin e Politiko Opikal, Alfred Lela me mbroma. Lela, cili është qëndrim editorial i Politikos për i kjene gjyshtarit Lullo? është një shënje mirë e sistemi të ridrejtësi, si pas jush? Me mbroma, Ilva, është është një shenjë në drejtimin e duhur në kuptimin e një levizjeje për ta zhvendosur atoj që ne kemi marë herë si hamensim, herë si para e gjykim dhe herë edhe si vërtetim në përmjetë sondajeve të opinionit publik, si pas të cilit drejtsia është e koruptuar. Kështu që nuk mund të thuhen në fjalë që shkojnë për kundër këti vendimi të marrë nga institucioni për gjegjës. Lila, me ndonë se ishte një vendimi drejt, apo ishte indikuar nga presioni i qytetarve dhe atyre sondajeve që përmëndet, apo dhe presioni i ndërkomtarve? Shiko Ilva, vendimi mund të mos ketë qeni drejt, por shuma prej gjysëm milioni dolarësh për një gjyshtarë duket e pa drejt. Si që duket e pa drejt edhe pretendimi ma ka dhënë motra e kështu me radhë, që janë duken artifice, naivitete, gjëra që nuk duhet të thuhen për mua, nuk duhet inteligenca e një gjyshtarit lartë të Republikës, nuk duhet ja japë opinionit publik për konsum. Këtë shfajsimin ma ka dhënë motra. Nuk është në nivelin e një gjyshtarit, kjo është poshtë poshtë shumë ati nivelli. A ka ndikuar një flojt të rysnije, beninje, për themi, e opinionit publik, e medjas, edhe e politikës, sigurisht që ka bërë punën e vetë. Por edhe njëherë, ajo që ka mund të mos jetë e drejt, bëhet pak më e drejt, po të kesh parasysh edhe njëherë gjysëm milionin e dolarve të pa justifikuar në terma korrekt dhe në terma të besueshëm nga Zotit Lullo, nga gjyshtarit Lullo. Lila, gjithashtu avokati i Zotit Lullo, Visha, tha se me këtë stek, me këtë standart që u vendos me shkarkimin e Lullos, i cili vendimi cilin a i do të apeloj, rezikon që pavarësish presionit që ju si media duke një të kna që kura ta alergohen, rezikon të mos dihet se kush do të futet në sistem me këto kritere. A është një rezik i vërtet kjo? Shiko, avokatët në procesin në mbrojtës luajnë ndërë të tjera edhe me, po themi, me zbrazjen, me kutine zbrazët të asaj që mund të vi nesër. Ne nuk e dim, nuk e dim, te unë jam skeptik në daj kësaj që nuk i pas kemi ne 3-4 gjyshtar për të zëvënsuar ato vënde vakante në gjykat. Më duket pa besueshme, nuk është kjo, edhe në qoftë arsueja, edhe në qoftë kjo një arsue e qenësishme, e qëndrueshme, e pa kundrështueshme, nuk mundet ama të ashtëbëj një proces një proces vetingu. Pra nuk nuk mundemi të themi që me që nuk kemi njërës gjyshtar në këtë ras profesionist për t'imbushur këtë vënde vakante, letë lëm gjyshtar të cilët supozohen, dyshohen, apo janë të korruptuar. Lila, a me nëse do të vazhdoj kjo frim, pra do të ketë gjyshtar të tjerë që do të shkarkohen, apo dhe do të ketë nga ta që do të tërhiqen për para se të përbalen të këtë rupa e vetingut? Tërheqe ka patru ndërko, Ilva, jemi dëshmirëtar të disa tërheqeve. Sigurisht që kjo do të dërgoj sinjalet e veta, të kata që kanë veshë, të kata që kanë frikë, të kata që zduan të përbalen publikisht, duan të kalojnë në heshtje dhe në hije këtë gjë. Unë, ajo që më bëri për shtypje dhe me cilë nuk jam dakord, është edhe qëndrimi i Zotit Rama, i cili ka qenë politikani i vetëm që ka reaguar dhe fraza ta shme lapidare, famë shme ti, nuk keni parë gjë akoma. Nuk është kjo mënyra, nuk është kjo forma e duhur për ta përquar vetingun, pra për thënë që është një aksion politikë i një krahu, 
për ta politizuar. Zotir Rama me ndojun bëndëm, i bëndëm vetingut, i bëndëm procesit duke e politizuar, duke u munduar që t'ja ngarkoj lavdin e sfastrimit të radhve të gjysorit, një pale, një partije, një qeverije. Lila, shkurtim ishtë nësë, po. Shto i kësa edhe gjuhën, nuk e di, gjuhën e, po, gjuhën e giotinës të jakobinizmi, s'keni pashgja akoma, ju atë regojmë, ne, kështu me radhë. Do të ketë ndikim të kë rekomandimi që presim të gjithë për që tjetë pozitiv për hapin e negociatave, kjo vendim, por edhe qëfar ka ndodhë dhe tani me vetingu? Po ka shumë, sigurisht, kjo është një nga gjyret që do të mere në revist, parakalohen në revist dhe rishikohen nga nga institucionet europiane, kështu që po padushim. Kjo është nga gjërat për cilat Shqipëria po vëzhgohet, por ka dhe shumë gjërat tjera, ka pasur sot një deklarat, jo një deklarat, politiko pikal me andë burimeve të saj, ka botuar një lajmë të takimit të Ministri Jashëm Ditimër Bushati me deputet Budenstagu Gjerman dhe Lajmi jo i mirë i dalë prej Gjermanëve është që duhet filoni të arestoni 5-7 mëdhej për fshirë dhe tahirin në bundestag janë skeptik për dhënjën e sta për hapjen e bisedimeve me Shqiprin. Ka një klim jo pozitive në bundestag. Kështu që janë të gjitha bashkë nuk është vetëm një gjë. Dhe të pytet fundit nga aktualiteti politik gjithashtu që me qënë se ju jeni një kritik i njohur i qeveris Rama. A është në këto moment e shqit një partinë demokratike si alternativ për të ardhur në pushtet? Po, shiko, si pas gjdo parimi është e vetëmja alternativ. Nuk ka alternativ tjetër, kështu që është është alternativ. Ne nuk dim së kemi parë së ka imi në ndoj një informacioni tjetër politik, me një program, me një linjë, me një shëndrim, me një gadishmëri e me radhë për qënë alternativa e pushtetit. Dhe nuk më duket shumë zërë, mua së më duket shumë zërë për qënë alternativa e këti pushtetit. Sa i takon, po themi, propagandës apo mbusha mëndjes që pëdëja nuk bën, nuk është alternativ, unë mendoj që kjo gatuat më shumë në guzhinat e pushtetit, për të thënë që hëmës e ne keqë jemi, po ata për balë nesh janë keqë më keqë. Unë mendoj se sloganit fajnë e ka saliu, fajnë e ka luli, fajnë e ka pëdëja, tani 5 vjetë pas qeverisë socialiste i ka dalë boja, nuk është, nuk shëndronë më. Lila, nëse mund të kemi një përgjigjet lakonike, kërë rrë organizimi për dësë që po bëhet dhe do të kulmoj me kuvëndin në fund të prilit, duke se ka një rikëthim në statutin e kohës së partiz demokratike kër ishte Berisha. Qëra ndodhi me modelin basha? Dështoj? Dështoj modeli basha. Unë tem që modeli basha është në sprov, ashtu si që ka qenë në sprov. Ka sigurisht lëvizje të reja në PD, atë që kuretari Basha e ka quetur restrukturimi, një lojëri modelimi edhe i statusit, statutit partisë, i strukturave, edhe i thirjes për bashkim, edhe i përfajsimit, po themi të kraut, disident të pakten vullnetit mirë për të përfajsuar në këto organet kolegjale të zgjedhjeve në të brëndshme, me dy dhe me dy disident në thonjza, shkon drejt kësaj. Unë mendoj që modeli basha ka qenë modeli, po themi, i një fryme të re, tolerante, europeiste, edhe pacifiste, po deshe, shpresoj shumë, shpresoj shumë që modeli basha të mos ketë marë fund, unë e shumë modelin basha, të përfajsuar sidomos në fushatën elektorale për zgjedhjet lokale të vitit 2011. Për mua ajo është, po themi, kuptimi i modelit basha, ajo fushat dhe ajo që ndrima i model. Falim derit, ishim Alfred Lela, drejtori politiko-opikal në këtë komunikim të drejt për drejt në edicionin që ndrorë të lajmë.